Suponiendo que uno utilizara el sombrero, en este momento haría así, chapó y se lo quitaría, y daría el gran sombrerazo en honor de Joan Bassons y de todos sus compañeros que alcanzaron la cima del Everest, que es una cosa con la que todos hemos soñado, pero que casi ninguno hemos podido hacer, <ríe> solo unos pocos elegidos. Joan Bassons tuvo la dicha de alcanzar el sim de estar allá arriba, ¿qué se nota cuando se está allá arriba? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, yo lo alcancé simbólicamente, porque fue la expedición la que lo coronó, pero de los 14 alpinistas que éramos, tres catalanes y luego tres sherpas, fueron los que realmente coronaron la cima. Ellos nos trajeron su experiencia, pero la verdad es que el momento de la cima se supo inmediatamente, porque desde una cota más baja nosotros el día 28 de agosto seguimos la ascensión con prismáticos mientras la niebla lo permitió y por radio, de forma que hubo comunicación inmediata en el momento de llegar a la cima y la satisfacción entonces fue indescriptible. Estabas muy cerca de la cima, prácticamente de ella. Sí, digamos que de corazón sí, físicamente ya es distinto porque alcanzar determinada cota en el Everest, por ejemplo, la cota 8.450 en la que estaba el último campamento, aparentemente solo hay eso, 400 metros respecto a la cumbre, pero sin embargo eso representó para los tres que llegaron más de una jornada entre subir y volver a bajar. Y el esfuerzo es eh, tremendo, ¿no? Sí, sí, realmente es un doble esfuerzo, el esfuerzo físico, el cual no nos sorprende porque todos nosotros llevábamos ya muchas expediciones encima, pero luego está el factor de resistencia psicológica, es tan grande el deseo de coronar la cumbre, que provoca también una inquietud grandísima sobre si lo conseguirás o no. Esa inquietud realmente nos devoraba en los últimos días. Esta era la tercera expedición catalana y teníamos que, que llegar casi, casi necesariamente. ¿Hay una embriaguez de las cumbres? Sí, igual que la hay de las profundidades. Sí, efectivamente. Yo puedo hablar de los dos temas porque mi segundo deporte es el submarinismo, que practico con escafandra autónoma, y sí, es un verdadero veneno. Hay quien empieza practicando el alpinismo muy joven y que prosigue hasta muy tarde, y quien lo deja pues, con la ocasión de servicio militar o relaciones familiares de matrimonio o un trabajo muy absorbente. Eh, los del Everest se puede decir que la mayoría pues estamos envenenados porque han pasado los años, pero ahí hemos estado. La última vez que yo había hablado contigo ante un micrófono fue ya en los años 70, ¿no? ¿70 y qué? 73, yo ahora estaba recordando. Tienes eh, mejor memoria que yo. <risa> sí, y te diré porque no es que tenga mejor memoria, pero para mí aquella entrevista fue importante, y lo digo sin empacho, eh, fue hace 13 años con motivo de la primera expedición y la única que se pudo producir a Kurdistán, Kurdistán. Sí, señor. y entonces, entonces tú valoraste aquel hecho dentro de la historia del pinismo catalán y creo que acertaste, porque 13 años más tarde la gente del Kurdistán alcanza el Everest por primera vez para Cataluña y después del Everest, ¿qué cosa os vais a proponer? pues eh, es una bonita pregunta <risa> nos la han formado un más algo ya un plus ultra ¿no? yo diría que en cuanto a convocatoria popular o eh, como diríamos en catalán arrasado popular no, efectivamente el Everest es único porque es la montaña más alta y porque Cataluña, el alpinismo catalán necesitaba esa ascensión ahora, aparte de lo que pueda ser una expedición, una cima con gran renombre luego hay infinidad de cimas de gran dificultad técnica, de menor altitud con expediciones menos complejas pero siempre hay un campo muy sugestivo para el alpinista hay una famosa una famosa cima, más que una cima es una pared, pero la cima está al final de la pared, que se ha cobrado muchas víctimas y que siempre en este, en este, en esta piel de toro ibérica parece que suscita el, el, el espíritu de emulación y de conquista, de, de llegar arriba del alpinista español, que es el naranjo de Bulnes. Efectivamente. Si sí, el naranjo es una bonita montaña, una montaña que tiene una vía, digamos, la vía clásica, pues, asequible a cualquier alpinista, un poco preparado. Pero luego, justamente, la esbeltad de Naranco fue creando la necesidad de abrir vías nuevas. De hecho, muchas de las vías abiertas, pues, no son de excesiva dificultad, pero algunas sí, son de extrema dificultad. Y cuando el tiempo gira bruscamente, se hace peligroso. Nuestro deporte, a veces, tiene un poco connotaciones negativas, en el sentido de que cuando se produce un percance, un accidente, se habla mucho de ello. 
pero hoy en día se realizan numerosísimas ascensiones al naranco para los días más difíciles que se resuelven con éxito. Esos éxitos están, en cierto modo, en el anonimato. El accidente desgraciadamente brilla. Pero el naranco no es tan terrible, ni, ni tan terrible es el deporte del alpinismo. Bueno, pero siempre se como tú decías, de que había una vía, una vía difícil, la cara oculta de la luna, por decirlo de algún modo, que no son las vías transitadas o utilizadas frecuentemente por los montañeros y por los aficionados, sino que realmente hay una pared, una pared, la otra pared en la cual el riesgo es enorme, ¿no? Sí, sí, esta es la pared oeste, la oeste, es la pared oeste del Naranco, pero ya digamos que solo algunas vías de la pared oeste realmente ofrecen seria dificultad y también, como te comentaba, hoy en día se, se suben con éxito. Lo que pasa es que cuando hay accidentes, esto es lo que, lo que hace hablar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en la escalada? Mira, yo me inicié a lo que es la montaña hacia los 15 años, abordé la escalada de dificultad hacia los 20, y desde los 20 a, eh, el domingo cumplí 42 años, pero no me digas, podríamos pues, nunca he visto un cuarentón mejor conservado. <risa> es una <risa> rápida. No, 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 que parece un muchacho, es que este Joan Masson es eh, eternamente joven. Qué lástima, ¿no? Que ahora es que nos dice la montaña la que te da todo eso, ¿no? Quizás sí, quizás sí, quizás sea esa paz de espíritu, ¿no? Que da la montaña, porque físicamente es dura, pero en el fondo yo creo que lo, quizás lo que, lo que envejece son un poco las preocupaciones, los problemas, y la montaña más bien yo creo que ayuda a disiparlos. La ciudad es más artera que la montaña, sin duda. Sí, evidentemente, evidentemente. Aquí hay dificultades de otro tipo, pero producen mayores insatisfacciones y molestias y preocupaciones que la montaña. La montaña no produce más que una sola preocupación a la hora de llegar. Efectivamente, y cuando se ha llegado y todo se ve desde arriba, hay problemas que parecen insignificantes. Sí, sí. Cataluña, sin duda alguna, es un país que tiene montañas muy sugestivas, que hay realmente también muchas cimas por escalar. Y yo creo que tú debes tener una buena experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, Cataluña es un país montañoso y es muy bonito constatar que hay muchísima gente que camina y también esto pertenece al anonimato. Y finalmente esa, esa orografía acusada de Cataluña, con una muerte con el Pirineo donde hay excursiones y ascensiones realmente bellísimas. Y ahora se está potenciando el deporte de invierno a través del esquí. Por tanto, estoy de acuerdo contigo. Cataluña es un buen banco de pruebas y un, un buen sitio de entrenamiento y plataforma para montañas más altas. La montaña se ha cobrado, en tu caso y en tu persona, algún tipo de diezmo o de, o de impuesto por, por, por esa... Por esa, por esa constante puja hacia ello, por esa inclinación, por ese dominio que habéis establecido, la, la montaña no, no quiere ser dominada casi nunca, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se resiste heroicamente. Sí, la montaña se resiste. Lo que pasa es que, en el fondo, la lucha última en la montaña es del hombre contra sí mismo. El hombre que debe saber hasta qué punto puede proseguir adelante, en función de sus facultades y, y de lo que la montaña le está ofreciendo como dificultad, y me refiero no solamente a la dificultad técnica, sino a la dificultad climatológica. Ahora he recordado una cena que tuve con un gran alpinista, un hombre al que he admirado muchísimo, Ricardo Cassin, el padre del alpinismo italiano, y él me... hablábamos de las cualidades de un alpinista, y finalmente él me dijo que, que la suerte era muy necesaria. En ese sentido yo me considero afortunado, porque realmente yo jamás he tenido ningún accidente, he tenido incidentes un poco serios, pero jamás ningún accidente. Eso sí, he visto, he perdido alguna amistad muy cercana por causa de la montaña, pero solamente diría que una, una de estas experiencias fue dura y cruda para mí. En cuanto al resto, la verdad es que he sido de los montañeros afortunados. Después de tantos años de montaña, ¿no te cansaste todavía? No, no, no. Realmente tienes ganas de volver y de volver a cualquier tipo de montaña, a la, la gran altitud del Everest o la belleza de las agudas cimas de los Andes, realmente no es ningún freno. Yo recuerdo cuando volví de la expedición del año 83 al Everest, mi primer deseo fue volver pues, al Monsen, que está muy cerca de la zona, y con mis sobrinos, que eran muy jovencitos entonces. Y, y bien, el Monsen me gusta, me gusta el Pirineo, me gustan los Alpes, y me gusta en invierno, en verano, en cualquier momento. ¿Ha subido alguna cima andina? Sí, en los Andes eh, tengo ocasión de subir 
a dos cimas y tengo un recuerdo enorme. Aconsejaría a muchísima gente ir a escalar a Perú o incluso no solamente visitar la montaña, sino visitar el país, porque las montañas son muy bellas, pero Perú es un país de, de contrastes. Y lo mismo ocurre con Bolivia y Chile, otros países de la gran cordillera andina. ¿Estuviste en el Cusco? Pues yo he estado en el Cusco en fotografía, porque mi viaje a Perú consistió en que tres alpinistas nos desplazamos de inmediato a la cordillera blanca, el gran núcleo de, de escalada de, de esta parte norte de Perú, y nuestros familiares y amigos que nos acompañaban visitaron todo el país y nos hablaron maravillas del Cusco. Lo he visto infinidad de veces en fotografía, pero... Yo puedo decir con un poco de vergüenza que visité las montañas del Perú, pero no otros aspectos del país como voy a ser el Cusco. Habrá que volver. Sin duda. Dime una cosa, ¿las montañas te gustan así, tal cual son, o te gustan y son todavía más sugestivas, más enigmáticas, más peligrosas, y por lo mismo hay un morbo especial, en el buen sentido de la palabra, cuando la nieve las acompaña? Esta es una buena pregunta. Y mira, yo te contesto directamente. Diría que, que para mí no hay diferencia, en el sentido de que una pared rocosa en verano es enormemente sugestiva irla descubriendo y escalando, y que la nieve es una aliciente en el sentido de que el esquí de montaña, que es muy diferente del esquí de pista, presenta grandes aliciantes. Pero yo cojo un poquito otro sentido de la pregunta. Es que la montaña es más atractiva cuando se hace más difícil ¿no? o cuando la meteorología es adversa, yo te contesto a título personal que no. Realmente yo he pasado momentos muy gozosos en la montaña y he pasado momentos difíciles. Los peores recuerdos para mí han sido en tormentas de, de nieve, de granizo, con, con aparato eléctrico, que es brutal. En esos momentos casi maldices. Maldices el momento en que decidiste hacer montaña. Quieres salir de la aventura como sea. Tienes verdadero miedo. De esos momentos tengo un mal recuerdo. No puedo decir lo contrario. Es decir, que pienso que el alpinista ama la montaña y ama la dificultad que se entraña porque es una forma de ganar la vida en su límite, pero no ama las contrariedades que ponen en serio peligro su vida, sobre todo cuando ve que no puede controlarlas, como ocurre en el caso de las grandes tormentas eléctricas. O el hombre que ama el mar no ama precisamente los grandes temporales que se levantan de pronto, que hacen que el mar se encrespe y que todo sea absolutamente posible. Sí, yo voy a decir a algún marinero que los grandes temporales, sobre todo los de Tramontana, se han de pasar en casa y cerca de la chimenea hogar. Con una copa de coña entre los dedos, por si acaso. Mejor, sí. Oye, esto de la montaña es algo realmente como romántico, ¿no? Quiero decir que esto viene un poco de una época en que los hombres tenían menos preocupaciones materialistas y pragmáticas que las de ahora, que quizás son indispensables, no vamos a entrar en ese análisis. Pero a ti no te parece que el montañero es un ser como que, como que está un poco por encima de las eh, pequeñas luchas materiales de la vida. Bueno, yo digo lo menos en el momento en que deja la ciudad y se va a la montaña. Sí, quizás decir por encima sería de algo muy presuntuoso. Se desdobla. Yo digo exacto, que se desdobla, que se separan en cierto modo. Claro, hace siglos el hombre estaba en la montaña casi obligado y vivir en la montaña de una dureza increíble, de ahí el, el enorme despoblamiento de muchas zonas de montaña. Pero luego parece que ese hombre ciudadano redescubre la montaña y empieza a principios de siglo el alpinismo heroico, el de las vías desconocidas. Hoy en día todo se ha tecnificado mucho, pero tu pregunta es muy interesante, el factor romántico está presente. Hay sacrificio en la montaña y en cambio... No hay compensación. Yo diría que este éxito del Everest ha sido punto y aparte. Sí, 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 el factor romántico yo diría que, que predomina y que nace a principios de siglo en cuanto al hombre de las ciudades descubre un mundo aparte. Has dicho que esto ha sido punto y aparte y es que efectivamente en esta hazaña habéis tenido una cierta, un cierto respaldo, por así decirlo, que no sé desde el punto de vista del bolsillo si se ha traducido en algo más que el respaldo para la aventura pero que de cualquier manera por lo menos era no carecer de lo indispensable, ¿no? Efectivamente, la gran suerte de, de nuestras dos expediciones a la Everest, la segunda y la tercera de Cataluña, que ha sido y un apoyo enorme. Yo recuerdo que cuando se habló del presupuesto nos dijeron no se os va a discutir ni una cifra y si en algo queremos estar seguros de que el presupuesto funciona es en cuanto a que no falten elementos de seguridad. Este respaldo es importantísimo te permite hacer la expedición, que es la gran compensación. Luego, a nuestro regreso a Barcelona, la verdad es que la acogida nos sorprendió 
y durante el último trimestre de, del año 85 la verdad es que no podíamos atender la cantidad de compromisos que surgían en cuanto a reuniones, eh, explicaciones de la expedición, cenas, toda una serie de, de actos que demostraban un, un gran afecto y que era materialmente imposible atender. Eso nos sorprendió y en cierto modo nos rebasó. Por eso te he dicho que esta primera catalana del Everest realmente ha sido punto y aparte. ¿Y recibiste algún tipo de compensación personal o no? No, compensación económica no. Alguien habló de si Casa de Barcelona en algún momento nos podía dar una prima. Eso creo que hubiera sido... Una prima hermana, por lo menos. Sí, hubiera sido absolutamente vergonzoso por parte de Casa de Barcelona y de los propios expedicionarios. ¿Y no lo hubiese aceptado? No, no, ni a Casa de Barcelona jamás le, le hubiera pasado por la cabeza, por lo que digo, porque hubiera sido degradante, ¿no? En el sentido de que nuestra vida, evidentemente, estuvo en juego en la expedición, pero justamente el alpinista arriesga su vida con conocimiento de causa. Un premio se hubiera podido interpretar como que qué vamos detrás del premio y no del propio Everest. Y evidentemente el riesgo de la vida directamente por dinero no es de ninguna forma aceptable. Asombroso, queridas amigas, queridos amigos oyentes, que haya gente que va por el mundo solo detrás del Everest. Pues debemos agradecer que ha habido institución que ha estado detrás poniendo en fin en la infraestructura necesaria, por lo menos en sus puntos de arranque más importantes, para que esta hazaña haya sido posible. Y eso me recuerda que ellos tienen una especie de, 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 de logotipo de, de, que está de representado en una flecha que asciende hacia lo alto, lo cual eh, tiene un cierto paralelismo con, con lo que hacéis vosotros, los montañeros, ¿no? Sí, sí, realmente lo, lo, lo vamos a celebrarlo. ¿no? El paralelismo de la flecha, sí, a nosotros nos, nos fue normalmente sugestivo. Enseguida captamos que realmente había algo ya en el grafismo y llevarlo a término ha sido muy bonito. Ojalá que siga. Luego otra cosa sorprendente que me imagino que también en cierto modo habrá sido, aparte del placer de contribuir a la difusión de, de, de los productos de la tierra, que fue esa o, o, igualmente heroica hazaña de colocar los vinos de Vals en la cima del Everest, <risa> verdaderamente una cosa quijotesca, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, también, claro, porque no creo que haya mucha gente que pase por la cima del Everest para enterarse de esas cosas. Sí, también hablamos simbólicamente porque el vino llegó hasta el campo base, a 5.150 metros, eh, fotografiamos esas botellas de vino con la cima de al Everest al fondo y yo no tengo ninguna duda de que ha sido el vino más alto, o menos el vino catalán más alto realmente. Sí, sí, ha habido también en todo ese tema del Everest, creo, en la medida de lo que hemos sabido, un amor hacia nuestra tierra. ¿Y habéis descorchado alguna de esas botellas o no? Buena pregunta, bueno, <risa> todos se parecen buenos, menos malos, es que, es que, bueno, es divertido hablar de los corchos alguna vez. <risa> yo la verdad me lo estoy pensando, eh, tú recordarás del acto que le engáis, que yo me llevé la botella número 2, porque la primera se rompió, esta botella número 2 pienso, creo que no la abrió nunca, tengo otra media de cena en casa y pensaba abrirla, abrirlas con los mejores amigos y luego decirles que va el envase porque en ese envase pues hay un, un valor también, ¿no? Pero no se abrió nunca en lo alto ninguna de ellas. En la cumbre no, en la cumbre no, no porque date cuenta. Esa cosa es una tradición, lo de la botadura, lo de la botella de champán, el no sé qué, en fin, ¿no? Sí, a una cima que sobrepase los 7.000 metros, y ya no te hablo de los 8.848 dólares, no, que se sobrepase los 7.000 metros, cada gramo que llevamos en la mochila realmente ha de ser muy bien sopesado. Una botella de vino con envase de vidrio, pues imagínate, sobrepasa el kilo largo, ¿no? Por tanto, impensable absolutamente. ¿eh? A la cumbre sí era lo imprescindible. Lo que pasa es que yo creo que lo importante era la cuestión simbólica, es decir, el vino está en esta expedición y es el vino de nuestra tierra. ¿Qué digo yo ambas son? ¿Qué es lo más importante del montañero? ¿El corazón? Sí, efectivamente, efectivamente hay un trozo de nuestra película de Everest en que explicábamos, con Ralph Blanc, el jefe de expedición, explica en base a qué se selecciona a los hombres que van al Everest. La fuerza, el entrenamiento, la técnica, todo esto es imprescindible, de acuerdo. Pero luego, el coronel Blanc añade, era necesaria una motivación, una gran ilusión para el proyecto. Porque cuando ya la técnica falla y el cuerpo está cansado y la montaña se resiste en ese momento, el empuje final está en función del corazón, de la ilusión que se haya puesto en un proyecto. Como tantas empresas de la vida, es lo mismo, ¿no? Lo que decimos la moral. Bueno, pues la moral es eso, ¿no? Y la musculatura que pinta. Sí, es, es importante, claro. Evidentemente... El equipo que se selecciona para ir a ver este es un equipo de unas condiciones físicas absolutamente fuera de lo normal. No tanto en cuanto a potencia muscular instantánea, sino en cuanto a capacidad de resistencia. 
Pero luego viene ese segundo factor del que hablábamos. Aparte de la resistencia física está la resistencia psicológica, vencer el miedo, vencer la desesperanza y seguir adelante mientras haya tiempo, a pesar de las adversidades. ¿Habéis hecho estudios o trabajos o, o preparativos para estar dispuestos a cualquier esfuerzo de supervivencia? Hay estudios médicos. Lo que pasa es que la medicina de montaña, que sería un tema apasionante, está poco desarrollada porque solo una minoría la práctica y para esa minoría tendría interés. Pero siempre antes de cualquier expedición, eh, lo que hemos hecho es una prueba en una bicicleta puesta en un gimnasio en la que se nos controla la presión arterial, el ritmo respiratorio, las pulsaciones, consumo de oxígeno y en definitiva se da de alta las condiciones de la alpinista. Y en este año de la de 85, excepcionalmente también se llevará a terminar una investigación que no está todavía ultimada en el Hospital Clínico de Barcelona, en donde se está intentando demostrar cuáles son aquellas características que hacen que un hombre, independientemente de lo fuerte que sea, más o menos fuerte que otro expedicionario, más o menos corpulento, resiste mejor o peor la atmósfera del Everest, que es muy pobre en oxígeno. Y en esas pruebas lo que se nos hizo fue, eh, respirábamos aire, muy pobre en oxígeno, y en esas condiciones también se nos hizo trabajar. Entonces se comprobó la reacción de cada uno y se está investigando para ver si se determinan causas. Pero nos han comentado en el clínico que esta investigación es muy difícil y que quizás se tarde mucho tiempo en dar resultados fehacientes. ¿Esa insuficiente oxigenación de alguna manera la notabas, por ejemplo, en el cerebro, en algún tipo de, de tus reacciones habituales? Sí, la notamos todos ya a 3.700 metros, que es la altitud de la capital del Tíbet, Lhasa, donde los tibetanos hacen vida normal y donde veramos no bien. Pero los malestares que sientes en Lhasa en un par de días están superados. Luego, si más tarde, va a sentirse en otra cota más alta, por ejemplo, la cota del campo base, 5.000 metros. Son malestares que también se superan. En seis semanas, el cual está perfectamente aclimatado, podríamos decir que incluso hasta la cota 6.000 y quizás 7.000. Pero de 7.000 hacia arriba, la teoría que existe es que el cuerpo ya no se aclimata, se aprovecha de la aclimatación obtenida a cotas inferiores, pero que en esa zona, que muchos alpinistas han llamado la zona letal, no hay recuperación posible, dispones de unos días en los cuales se trata de dar la cima. Pero, es decir, un alpinista situado en un campamento, por ejemplo, a 8.000 metros de altitud, puede quizás esperar un día, quizás dos, pero no hay opción esperar más días para que incluso en absoluto reposo su cuerpo se haga desgastando. Y no le conviene tomar ese último cartucho que necesita para bajar si el mal tiempo persiste. Los síntomas de anorexia están visibles, ¿no? Son, son, son claros. Sí, es evidente que aparte del dolor de cabeza que hemos citado, hay una insuficiencia digestiva tremenda, muy palpable al principio, un perceptible después porque existe, por ejemplo, la ingestión de proteínas en montaña es de digestión indigestivísima. En cambio, bueno, el azúcar, todo esto se, se digiere bien y aporta energías. Luego, lo que se nota muchísimo es la dificultad en el avance, un cansancio que, que en los Alpes te sorprendería absolutamente, pero que ahí es... Tremendo. No tanto que los miembros son mucho más pesados y menos es, eh, elásticos, ¿no? Si uno no supiera por otras expediciones los efectos de la altitud, uno tendría a pensar inmediatamente que ha enfermado de una manera seria. Es más, en el clínico, te hablaba antes del hospital clínico, algún médico nos comentó que si algún paciente les ingresara con un grado de espesor de la sangre, y me explico, la sangre en altitud se espesa porque como hay poco oxígeno, lo que se necesitan son muchos glóbulos rojos para suplir esa falta de oxígeno. Eso es, esa densidad de la sangre es lo que llaman el hematocrito. Pues bien, un paciente que ingresa en el clínico con un hematocrito alto como el nuestro, lo llevaría en urgencias de inmediato porque se considera una cosa absolutamente seria y anormal. En realidad, así nosotros hemos vivido 70 días en esa montaña. Eso es lo que llaman la puna. La puna en algunos lugares de Sudamérica, en Bolivia, por ejemplo, la puna, que es el mal de la altura, el mal de la montaña. ¿no? Efectivamente, eso ahí aparece con una brutalidad tremenda, porque uno está plácidamente en luna, a nivel del mar, y en poco rato, por carretera incluso, puede estar ya en una altitud respetable, y ese cambio brusco en la primera hora no es perceptible, pero con la permanencia se acusa mucho hasta que se supera. En el Himalaya es distinto, en el sentido de que, como te comentaba, se llega a Alaska, a 3.700 metros en avión, y entonces el pasajero del turista, y no lo digan vano, porque hoy en día ya hay un turismo de, de, de Barcelona hacia Alaska, acusa las modestias fortísimas. Lo que ocurre es que a, a la cota 6.000 llegaremos muy gradualmente, y navegamos ya a la cota 8.000, que se produce en los momentos del asalto, es decir, hacia el final de la expedición. 
Ese turismo es un turismo realmente reciente, porque realmente antes de llegar a esas eh, latitudes era eh, difícilísimo. Siempre me acordaré de la famosa eh, novela Horizontes Perdidas, que vimos luego en el cine una versión increíble de Ronald Coleman, que para mí es la mejor, y luego otra posteriormente con música y canto y baile con John Brimer, creo que era. No todo habrás visto las dos, me imagino. Habíamos si no, el título y quizás habéis visto alguna reversión, pero no, en este momento no, no, no la localizas. Eh, esto del turismo hacia el Tibet, sí, como tú dices, es efectivamente muy reciente, porque hasta el año 80, es decir, hace seis años, no se abrieron las puertas del Tíbet, e incluso se puede decir que hasta el año 85, el contingente de turistas que podía visitar el Tíbet, por razones de infraestructura hotelera, era muy pequeño. En Lhasa cabían 100 turistas a la vez, simultáneamente, de forma que el número de visitantes en un año no pasaba del millar. En el año 85 hemos observado como en Lhasa se está construyendo ya hoteles de capacidad más importante, e incluso el intérprete que teníamos de, de chino a, a español en el año 83, este hombre hoy en día es uno de los responsables del turismo tanto hispanoamericano como español hacia el Tíbet. De forma que hay una intención del gobierno chino de fomentar esa clase de turismo, de manera que pienso que quizás el que ahora nos esté escuchando se le abra pues un, un potencial nuevo de viaje, todavía con un sabor de aventura notable. Muy brevemente, querido John Massons, ¿qué impresión general del Tíbet podrías transmitirnos? Yo diría que el Tíbet, sobre todo, hay una palabra que lo define, y es la palabra dureza. El paisaje es absolutamente áspero. Arriscado. Se ve el color verde cerca de los ríos, pero en los valles, pero el resto son colinas peladas y las montañas nevadas, contra lo que la gente cree, se ven raramente y muy lejos. La otra cuestión es que la arquitectura sí, es maravillosa y compensa de ese paisaje un poco triste y agreste. Y las costumbres de la gente todavía milenarias, la gente muy agradable, por tanto a mí el Tíbet me impresionó, no me quedaría a vivir, me impresionó. Y es un viaje que aconsejaría a cualquiera que tenga resistencia, resistencia anónica. Desde en esos días del acoso a la cima, a la montaña, al Everest... ¿Qué era lo que echabas más de menos, Joan? Eh, yo diría que lo que echaba de menos, claro, era llegar arriba de una vez y, y poder dar la buena noticia. Pero tenía nostalgia, nostalgia de tu sí. casa, de tu tierra, de tu Mira, gente. Mira, y yo me he habituado en este sentido, quiero muchísimo a mi familia, pero esa nostalgia la superas, la superas en bien de, de, de estar en forma y a punto y animoso para la expedición. ¿Y una vez arriba? Sí, una vez arriba, evidentemente, dar ganas de... O sea, ganas de ¿A quién te gustaría abrazar en ese momento? Sí, pues a mi familia, la verdad. Sí, sí, la gente que tengo más cerca y que son imborrables en mi corazón. Ahora, si algo material, señora, realmente te lo aseguro, ¿eh? es poder accionar un grifo y que salga agua, no, no pido que sea caliente, coger una pastilla de jabón, encontrarte una toalla cerca, eh, pisar terreno llano, todo eso que la vida habitual nos depara, ahí se echa mucho de menos. Joan Bastos acaba de explicarnos que la pasta de los héroes es la pasta de los hombres normales y sencillos.